Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo partido del día de hoy, Región Latinoamérica. Álvaro, tenemos un Free Agents contra Aphelion Esports, a priori David contra Goliath, Free Agents que va a intentar dar la sorpresa contra el favorito Aphelion Esports. Pues sí, desde luego, batalla dura que va a tener Free Agents. Veremos si es capaz de estar a la altura. Yo tengo expectativas altas respecto a este equipo, así que creo que sí que pueden dar en el día de hoy la sorpresa. A Felion ya sabemos el nivel que tienen, por lo tanto, bueno, esperamos que en el día de hoy también nos den un nivelazo. Los baneos que tenemos para este, eh, bueno, para todo el partido van a ser Rus, Bell, ten también tenemos a Amber y Stu, por lo cual tenemos ese combo de más genio Amber, total, eh, más genio, perdón, Sandy totalmente abierto, porque Max está abierta y también tenemos ese poco abierto. Sí, la verdad es que hay muchas posibilidades ahora mismo. Eh, Ochovi también está abierto, que, que bueno, pues lo que dices, ¿no? Que al final con Byron se combina muy bien. Eh, vamos a jugar en el mapa de Parallel Place. Ya sabéis que este mapa tiene muchísima distancia entre un círculo y otro. Y esto habilita composiciones desde, bueno, pues la típica con la velocidad de las Max, hasta puedes llevar un Gale para defender. Eh, tienes a Jesse, que también funciona particularmente bien en este, en este mapita. Y, y bueno, pues eh, ya si te la quieres jugar muchísimo, ¿por qué no? Un Mortis. Pues sí, desde luego, Mortis en este mapa para sumar en el círculo alejado, es un muy pero que muy buen pick, y bueno, como bien dices, Jesse para defender en el círculo cercano, quizás un Gale que con el saltador puede llegar muy rápido y simplemente quedarse defendiendo, poco, con un, una Bibi podría ser un buen pick para ir a ese círculo alejado, simplemente poco para quedarse en defensa, y ya en el momento en el que haga falta, junto a algún otro hablador que tenga un poco de vida, ir a la ofensiva, quedan muchas, pero que muchas cosas abiertas, y obviamente ese combo con más Genio Sandy también está abierto para este modo juego, aunque aquí ya no sé si es tan tan útil, creo que sí pues sí, eh, puede, puede funcionar perfecta, eh, perfectamente. Y también, no olvidemos, el hecho de tener poco abierto, también puedes mm, tener un poco y una bibi en, en un círculo, se te quedan ahí dando por saco, es imposible sacarlos, por eso, de hecho, algunos equipos empiezan a jugar en también en este mapa. En caso de que no lo puedas aplicar ahí, pues ya lo utilizas como más brawler de control en el, en el medio, puedes llevar un Mr. P. O sea, ciertamente, este quizá es uno de los mapas donde más variedad de composiciones hemos visto. Y cuidado, no lo mencionamos, Low también viene muy bien, de cara al zoneo y a mantener la zona central, estamos viendo Ent, estamos viendo Max, estamos viendo Sandy, estamos viendo Gale, estamos viendo lo que estábamos comentando anteriormente. Pues efectivamente, ambos equipos que tienen estos combos, que el que más sorprende es el low por parte de Rayson, veremos si es capaz de sacarle partido con sus últimos, su VTC ya rotando esta zona izquierda, madre mía, Rayson se quedaba muy, pero que muy tocado en bro, que va a tener que gilearse con esta tormenta de arena, y ojo con un VTC, King, que no sabe dónde está ahí, le va a hacer la sorpresa completamente, hola, estoy por acá, consigue hacerle muchísimo daño, y ojo, qué ofensivo está jugando, la MZ no suma ni siquiera su círculo porque quiere llevarse a doble kill, no lo va a lograr finalmente gracias a esa tormenta de nieve por parte de Rayson, que se queda ex Exageradamente tocado, pero ya tiene otra tormenta más. Pues sí, y ya puede seguir zoneando la parte central, con lo cual deshabilita parte de la tormenta de arena que creenaba el Sandy. Tiene que recular todo el equipo de Aferionis por de momento 50-50. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de llegar a la zona del otro equipo. Cayocera aquí se está colando y pisa un poquito tímidamente. Solo un 1%. Se reincorpora King Junior, que ya está empezando a meter daño y sobre todo tiene una ultimate para poder quitarse de medio a cualquier rival que intente entrar a su círculo. Es un 50-51, Álvaro. Esto de momento puede ser para cualquiera. Pues igualdad absoluta en la zona izquierda que será que intentaba entrarse, pero qué listo y rápido estuvo King con esa última para lograr llevarse la baja. En Brawl también muy tocado de vida, finalmente acaba cayendo. Ambos equipos con una igualdad absoluta. Cuando ataca uno defiende otro y cuando defiende otro ataca uno. Madre mía, cómo están logrando eh, coordinarse perfectamente como si fueran un reloj suizo. Y es que otra vez ya lo estamos viendo. Ahora se viene el atacado por parte del conjunto de Aferionispos. En esta zona izquierda pueden hacer un muy buen dos para uno. King que se queda tocadísimo. Cayocera que va a conseguir adentrarse. La última y que no va a ser del todo buena. Y esto puede Podría suponer unos porcentajes muy, pero que muy valiosos para Freelion. Ya tienen un 5% adicional. Pues sí, tenían que rotar hasta los tres jugadores del equipo de Free Agents para poder quitarse de en medio a toda Aphelion Esports. Que bien lo hacía aquí Wesley, que evita la salida. No solo la evita, sino es que elimina a dos de los jugadores de Aphelion Esports. Está Railson en el solito para intentar la defensa. Vamos a ver si incorpora a King Jr. También está en Brawl, que está intentando buscar la zona para atacar. Pero es que lo deletean enseguida. Consiguen hacer también superioridad numérica contra King, que acaba cayendo. Railson se queda solito. No puede hacer nada contra los tres integrantes del equipo de Aphelion Esports, que ya están plantados en el círculo de la izquierda. Y, ojo, Álvaro, ya es un 16%, algo más en cuanto Wesley empieza a sumar. 
Pues sí, ojo Wesley, que con esa ultimate puede sumar muchísimo y desde luego poner en problemas a todo el conjunto de Free Agents. La ultimate de King que bajaba perfecta para quitarse a la MZ tan molesta. Y ahora es en Brawl que está poniendo en problemas al conjunto de Aferion Esports en esta zona defensiva. Podría acabar cayendo. Buena rotación de BT5, logran deshacerse de él. Wesley ya avanzando en esta zona izquierda. La ultimate de King que va a ser buena, pero no sé si suficiente. Rotan los tres jugadores. Esto va a ser partida por Af eh, para Aferion, pero por un único 6%. Madre mía, qué igualdad ha sido máximo. Pues sí, la verdad es que partida muy igualada, lo hacía muy bien en Brau aquí al final, pero Cayo Cera conseguía eliminarlo en el momento justo porque de haberse quedado en el círculo y sumando para el equipo de Free Agents podría haberse dado el sorpaso y podríamos haber tenido una remontada por parte de Free Agents. En cualquier caso, 1-0 para Felion, pero ojito Álvaro porque desde mi modo de ver han sufrido más de lo que uno pudiera esperar. Pues sí, desde luego a Felion Esports que ya lo estamos viendo que hoy no va a ganar el encuentro con tantísima facilidad en el caso de que gane porque Free Agents es un conjunto que ya le está plantando cara y que seguramente a lo largo de todo este encuentro lo haga, lo está jugando muy bien con un low que es un brawler que a mí en lo personal no me gusta nada porque es demasiado difícil cargar sus últimes, demasiado difícil ir dando esas eh, balas, lo cual quiere decir que bueno, sí, la utilidad del personaje que es ultimate te va a costar acabar haciendo que, que funcione, aunque lo ha jugado tan bien Free, Free Agents que bueno, al final sí que la han sacado partido, aunque la partida no se la han llevado. Pues no, la partida no conseguían llevársela, pero, pero bueno, pues más o menos sí que les he visto con un, plan de, con un plan de acción, aunque yo creo que al final, en los últimos instantes de partida, se estaba notando que Aphelion era mucho más efectivo a la hora de plantear rotaciones con sus integrantes, buscaban siempre la superioridad frente a los miembros de Free Agents, y siempre en un 2 para 1, o incluso en un 3 para 1 que conseguían en algunas ocasiones, pues iban generando superioridad a lo largo del mapa y al final han arrinconado por completo al equipo de Free Agents. Vamos a ver porque repiten composición, a excepción de ese Mr. P, que están incorporando y Railson, que ya está intentando colar por la zona de la derecha, por parte del equipo de Aphelion, si algo te funciona Álvaro, no lo cambies porque tienes las de perder. Pues sí, desde luego, ya estamos viendo que Aphelion Esports mantiene absolutamente el eh, cambio ese de Mr. P en la zona derecha, va a suponer muchos problemas contra la MZ, que desde luego a la hora de encontrar el rango va a tener problemas para hacer el versus contra Ryerson, también los pingüinitos que van a ser muy molestos en el momento en el que Ryerson tenga la, eh, la última con ese Mr. P, por lo tanto me parece un gran cambio de Free Agents, eh, del conjunto de Free Agents, que desde luego de cara a largo plazo les puede surtir efecto si Ryerson consigue cargar ultimate de momento, no lo logra. Pues de momento no tiene la última, pero en el momento que pueda tener esos pingüinitos se pueden colocar atrás y pueden empezar a generar ese extra de presión para el equipo de Free Agents. De momento Rayson que está metido en un auténtico lío porque está muy tocado, finalmente acaba cayendo y es en Brawl que también se queda en una zona un poquito comprometida. Se lo van a quitar de en medio y esta superioridad 3 contra 1 estaban haciendo los chicos de Aphelion Esports y es que lo hacen a, a las mil maravillas. De momento se hacen fuertes en el círculo de la izquierda y como empieza el equipo de Free Agents a venir de uno en uno a intentar quitarlos, pues me parece que así no no lo van a conseguir. Pues ya lo estamos viendo con un VT Team sumando aún mayores porcentajes. Podría hacer la ayuda a Wesley para acabar con Embraer en esta zona derecha. Lo va a conseguir. Quien que de momento no tiene su último y no puede sacar a VT Team. Está sumando muchísimos porcentajes. 81%. Quien que finalmente logra deshacerse de la presión. Pero han cedido un 30% en el marcador de Aphelion Esports. Kyle Cera con una rotación perfecta. Podría acabar con Rayson. Wesley que también va a rotar. Esto es kill por parte de Aphelion Esports. Que ya tiene la partida de su lado. El set también 0 a 1 Álvaro en el marcador. Pues era uno en el marcador, de momento veíamos como King Jr. ya ni siquiera quiere volver a reaparecer, no conseguían hacer bien la defensa del círculo de la izquierda y en el momento que se les colaba una Max y un Sandy en el círculo izquierdo, pues Free Agents básicamente se le desmoronaba su plan de partidas. De momento 1-0 en el marcador a Felionis porque se pone por delante en este partido, pero Álvaro, esto no ha hecho más que comenzar, estamos hablando de zona restringida, pero ahora nos vamos al modo de juego de Atrapa Gemas y nos vamos a este mapa de Minecraft Madness. Pues sí, nos vamos al mapa de los carritos, de los carricoches, que tan molestos son Minecraft Madness en este mapa en el cual es tan amplio en la zona central que se puede jugar diversidad de composiciones, con un 8-bit y en las zonas laterales podríamos jugar un Sandy o una Max, sabemos ya la composición de Max Genio y Sandy que está totalmente abierta, pero igualmente estos días sí que estamos viendo bastantes counters a este combo que es, empiezan por planteamientos con 8-bit, con Crow y también eh, inclusive con, eh, con cualquier otro tirador como podría ser Crow eh, que, bueno, Crow ya, ya lo acababa de comentar pero que desde luego pueden hacer daño a este combo y que podemos esperar para este próximo encuentro 
Bueno, pues vamos a, vamos a ver. A mí en este mapa, en lo personal, me gusta mucho, no solo ya la composición que ya conocemos todos del Genio, la Max y el Sandy, pero me gusta mucho ver Sprouts, me gusta mucho ver los 8 bits y eh, incluso se está viendo cada vez más Crow, que, que bueno, pues te da una movilidad con los saltos y sobre todo pues con esos venenos que vas mmm, minando ¿no? y haciendo daño al, al sustain. Me sorprendería ver un Byron, que también es otro brawler que, bueno, pues eventualmente se puede, se puede llegar a jugar y, y tienes pues los, los acompañantes, como puede ser 8-bit, Mortis o, o Bibi, eh, disponibles, pero eso me sorprendería un poquito más verlo en el día de hoy. A mí me gustaría ver un poco brawler que está abierto, pero no un poco doble tanque, sino un poco con daño, que a día de hoy es un brawler que parece mentira, pero está bastante, bastante bien, tiene un sustain propio, que es una verdadera locura, y puede hacer, ganarte una línea ya sea contra un Sandy, bueno, contra muchísimos picks, puede ganar línea con poco daño, y desde luego... Para intentar buscar un counter de esta composición, ya lo hemos llegado a ver en alguna otra ocasión, en alguna otra ocasión que, que justo piqueaban estos, eh, este personaje y desde luego me gustaría, al menos en lo personal ver, quizás no sea lo más interesante, o sea, lo más inteligente de jugar, pero sí que me gustaría verlo. Bueno, pues eh, saldremos de dudas eh, en breve. Eh, de momento, pues... Eh, es Free Agents al final el que tiene, el que tiene la, digamos, la presión ahora mismo porque ceder el set de atrapagemas pues ya es regalarle demasiada ventaja ¿no? al equipo de Afelionis. Por cierto, voy a lanzar la predicción que luego me queréis matar. Esta vez sí que pondré eh, quién ganará el próximo set. Y, y bueno, pues eh, veremos a ver con qué, con qué nos salen los dos equipos. Eh, si quieres ir a lo seguro, al final acabas decantándote por lo, por lo de siempre, ¿no? por el combo de, de Sandy Max Genio con ese... Digamos que no vas a fallar, ¿no? No tardes a fallar, pero bueno, pues siempre hay margen para innovar y para intentar sorprender al rival, claro que sí. Sí, y no lo comentaban antes, pero Tara es un brawler que poco a poco está tomando bastante valor en el meta y que se podría jugar para intentar hacer counter a este combo. Ojito, porque tenemos una B en la zona central, del lado contrario una Piper, también tenemos Crow en esas zonas ladeadas y por parte de Free Agents un Barley a cambio de un 8 bits que nos va a mostrar a Free Sports. Bueno, pues veremos a, veremos a ver si sale eh, correctamente. Cuidadito, King, que está recibiendo bastante daño. BTC jugando en una posición muy agresiva. Finalmente acaba cayendo, obviamente, pero King tampoco es que esté muy bollante de vida. Tiene que aprovechar este trenecito para poder recuperar algunos metros y al menos asegurar esta tercera gema, la cuarta, que también sale de su lado. Pero esta parece que es Wesley el que está intentando acercarse un poquito más. No sé si se lo van a permitir. De momento, King, que tiene que respetar porque está muy tocado de vida. Y cuidado porque son dos gemas las que ha brotado ahí. King las quiere, pero me preocupa mucho o me preocuparía mucho mucho en el caso de Free Agent, que vea es un brawler que contra una Piper sufre mucho porque es que de, de dos Piperazos la mata. Pues sí, desde luego Piper es eh, un brawler que debería ganar ese 1 2 1 en la zona central. No lo está logrando en lo absoluto porque King está jugando de forma espectacular. Calle Zara, ya que tiene esta torreta en la zona derecha, podría hacer un versus bastante más favorable contra el Brawl, pero es que se está moviendo como Pedrito por su casa. No hace más que molestar a la Piper de la zona central, eh, bueno, ralentizándola como lo acabo de hacer. Va a ser un en el que salte. No tiene daño suficiente para llevarse la baja. Que bien lo hace Brawl para asegurar esas gemas. Comenzar con la cuenta regresiva. Calle Zara, que se viene con la ofensiva. Madre mía, que tocado de Genbro, pero no consigue llevarse la baja. Relson ya rotando esta zona derecha para intentar tomear y acabar con Cayo Cera, que de hecho lo va a lograr. Quedan 6 segundos, tienen que acabar con Kill. Madre mía, vaya calle para sobrevivir. No le va a dar tiempo a Wesley a hacer más. Esto es partida para Free Agents 1-0 en el marcador. Pues una cero en el marcador y Free Agents que hace lo que tiene que hacer o lo único que puede hacer que es empezar a sumar puntos y ganar sets para poner el aprieto al equipo de Aphelion Esports. De momento han tenido eh, sus más y sus menos, lo cierto es que ese dominio que esperábamos por parte de Wesley frente a la Bea de King no se ha dado en el mapa y quizá... En Brau es el responsable que ha mantenido todo el rato al 8 de Cayocera completamente arrinconado y no podía hacer esos tiros diagonales para ayudar a Wesley a hacer daño aquí. Pues sí, desde luego. Eh, no ha sido más eh, labor de la vía en la zona central, sino como bien comentamos, tanto del Crow como del Barley, que en las, en las zonas ladeadas estaban todo el rato pokeando a la Piper para que no pudiese hacer absolutamente nada. Y no solo eso, sino que el Barley era muy buen pick en el caso de que tuviese que jugar en la línea del 8-bit, porque quita las torretas sin dificultades. No lo ha tenido que jugar en esa línea, sino en la otra contra Crow, y lo ha jugado muy, pero que muy bien, pese a un matchup que quizás era un poco más complicado. Y ya en la línea contraria teníamos un matchup de Crow versus 8-bit, que desde luego se ha saldado tan, tan favorable por lo cual veíamos que Chovino conseguía cargas ultimate hasta los últimos eh, compases de, del encuentro cuando ya no era nada útil. 
Pues sí, desde luego no era nada efectivo esa, esa estrategia, no, al menos no en ese momento en ese momento de partida, pero, pero bueno, al final a Felion será el que tenga que decidir ahora si mantiene esta apuesta y esta composición o si por el contrario cambia. Y por cierto, también es una reflexión que tiene que hacer Free Agents porque esa Bea seguramente se esperaba a un poco curando a lo que sea verdaderamente y quería hacer daño a esa composición. Lo han hecho muy bien porque combinaba la ralentización de Bea con la ralentización del, del Crow y lo hacían bien. Pero como veis, Free Agents que opta por ese Byron y ese 8 que es una dupla muy potente y por parte del equipo de Aphelion parece que repiten exactamente lo mismo. Pues fíjate porque Friends ha cambiado la composición, quizás buscando eh, algún cambio de Aphelion Esports hacia la composición que nos mostraba anteriormente Friends, ante un mirror match absoluto en el cual querían tener ese, esa ventaja con el 8-bit en el lado izquierdo, aunque igualmente está en Brawl jugando de forma perfecta, logra llevarse la kill contra VT5, que en la zona central muy cómodo, la última de Cayo Cera, que no llega, tenía que intentar abrir el mapa, no le dio tiempo. 4 a 0 ya en el marcador, Ryzen que tiene ya la ultimate totalmente recargada, logran deshacerse de en la zona central, que bien lo están haciendo y ese tic como molesta con las minitas. Pues sí, al final Tic que hace muchísimo zoneo, ya digo que tanto Tic como Sprout, a mí son dos brothers que lo personal me gusta muchísimo en este mapa, King aquí tirando de caderitas, vamos a ver Cayocera que recibe bastante daño, cuidado que tiene también las jeringas de el Byron completamente clavadas, Juve de Team intentando hacer el máximo daño posible, pero finalmente se va al suelo, se queda solo Wesley, vamos a ver si puede ganar un poquito de tiempo porque hay muchas gemas brotadas y Renson se la va a jugar simplemente para de momento conseguir una gema más, es un 7 a 2 en el marcador Álvaro. Pues sí, 7 a 2, 8 a 2 que ya tenemos en el marcador. Va a ser 3 finalmente porque logran asegurar una gemita más. La ultimate muy buena ahora por parte de Piper para poder abrir esa zona izquierda y que el Tick desde luego empiece a sufrir. Aunque Tick es uno de los throwers que en mapa abierto tampoco se desenvuelve de mala forma. Cuenta regresiva para Free ahí en su BTC ya intentando rotar a esta zona central. Las bolas de King que no acaban de acertar. Se vienen Brock con la ofensiva. Podría lanzar la ultimate para acabar con un BTC en la zona derecha. Wesley Cayocera ahí intentando rotar. Ese Galle que va a lograr impactar por parte de Cayocera, pero no tienen daño suficiente. Esto es partida y set para Free Agents 1 a 1 en el marcador. Pues ojito a Free Agents porque les he visto muy sólidos en este modo de juego de atrapajemas. Cuidadito porque en las predicciones creo que menos de un 20% apostaba por Free Agents. Y se van a llevar una grata sorpresa 1 a 1 en el marcador, Álvaro. Nos vamos enseguida al siguiente modo de juego. Nos vamos a Balón Brawl donde vamos a tener nuevo mapa en el que pues es... Un nuevo comenzar para el equipo de Aphelion que pues ha visto cómo Free Agents parece que está despertando. Pues sí, nos vamos al modo juego de Balón Brawl, Super Estadio en este mapa en el cual Barley es un grandísimo pick, pero también lo es ese poco doble tanque que está totalmente habilitado para este encuentro, casi de forma seguro lo vamos a ver en alguna de las partidas, no sé si en esta primera, porque hacer un buen predict con una composición anti tanques contra ese poco doble tanque, como podría ser con una vía en el centro, un Barley se me ocurre con ralentizar y ya en la zona izquierda por poner algo que sea más abusivo contra el poco doble tanque, una MZ o quizás un Brawler un poco más mixto como sería un Sandy, desde luego sería algo bastante, bastante a tener en cuenta. Pues sí, bastante a tener en cuenta y, y desde luego pues composición perfectamente posible. Aquí quizá lo más destacable de este mapa es que es muy habitual ver esos Barleys que aprovechan esa, esas esquinitas en forma de L, esa protección, para poder tener muchísima presencia en el mapa porque este es un mapa que dentro de lo que cabe es bastante cerrado y quizá la parte del medio del campo sí que es un poco más abierta y sí que te permite una vea y cuidado porque aquí se ven muchos surts Álvaro, porque precisamente para hacer frente a esos Barleys que sabes que es muy posible que te los encuentres por parte del otro equipo pues sí, desde luego Surge es un muy buen pick porque contra Barley puedes hacer un versus muy bueno, aunque es complicado porque Barley a día de hoy tiene mucho rango, pero si consigues lanzar buena ultimate, una buena ultimate y a partir de entonces ya tener, eh, perdón, un buen gadget y a partir de entonces tener una ultimate, puede sacarle partido a este Brawler, no lo tenemos de ninguno de los dos equipos, lo que sí que tenemos es en ese lado izquierdo un Sandy a cambio de un Mr. P del conjunto de Aphelion Esports, desde luego un matchup en el cual Sandy a priori debería tener ventaja, pero claro, Mr. P en según vaya recargando sus ultimes, esos pingüinitos puede poner en serios problemas a la vea. Pues vamos a ver, de momento King que está avanzando, intentando buscar las diagonales contra Cayo Cera, cuidado porque aquí Wesley estaba intentando con los maletines poder hacer algo de daño y muy interesante, ojito porque ese Mr. P viene con eh, las Star Power, no de las maletas a rebosar que rebotan, sino de generación de pingüinos, fijaos lo rápido que van brotando esos pingüinos desde el momento que mueren y la presión que va a poder meter el equipo de Afrionis por poquito a poco va a ser claramente determinante en este partido. 
Pues sí, desde luego esa línea izquierda que la va a poder ganar a largo plazo Wesley. Cayocera que ya lograba deshacerse de la presión en esta zona derecha. King que se queda muy tocadito. Cuidadito que podría caer contra Cayocera. Muy buena bala de Bea para acabar con un VTC. Wesley que logra dejar tocadísimo en Bro. Bueno, en calle finalmente. Consigue sobrevivir, pero súper tocado. Se la ha jugado un poco aquí en Bro. Pero finalmente la salió bastante bien esa jugada. En la zona derecha estamos viendo como Cayocera está destrozando completamente a, a Railson. Lo está jugando espectacular. Y es que Cayocera lleva la Star Power de año. Del lado contrario y vemos a Relson que lleva la depuración. Bueno, pues vamos a ver Relson aquí que está intentando curarse, pero claro, es que la curación no mata, lo que mata es el daño y Cayocera no está usando la perfección. Cuidado ahora porque tiene que retroceder la última de zoneo de Relson, ha sido muy buena y de hecho tiene tiempo hasta para poder eliminar a uno de los pingüinitos. Gana unos metros frente a Cayocera que ya vuelve al ataque, apoyado también por los pingüinos que van brotando de la pingüinada de Westing, que lo comentábamos antes, brotan con demasiada rapidez los pingüinos. Y está generándole un problema en Brown, que es que prácticamente no encuentra el momento de salir a atacar porque está constantemente teniendo que matar pingüinos. Lo mismo le acaba pudiendo a Rayson. Y fíjate la complicación que tiene ahora, pues en mapa abierto va a ser aún eh, muchísimo mayor porque desde luego va a estar en serios problemas. Que bien lo hacía King. Ahora para acabar con Cayo Cero, Rayson que ya puede avanzar la línea de presión para intentar hacer el 2 para 1 contra WT5, que desde luego ya tiene que salir a intentar eh, acabar con King, que se quedó a 140 de vida, muy pero que muy bajo. 15 segundos para que el mapa se abra, en el cual eh, la pingüera de Mr. P va a ser bastante determinante para Freon Sports. Bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que son capaces de, de hacer, porque de momento el mapa está completamente abierto. Vamos a ver, pues, de que va a poder hacer uso de esos pingüinos que van a empezar a brotar con mucha solvencia, pero cuidado Ojo. también porque ese Mr. P, ojito, esto es gol, ya está. Pues ahí está, VT5 que podría pasar a ser a su compañero directamente. Pues toda madre mía, lo que acabo de cagar, VT5, la lía pardísima. Esto es una oportunidad de oro para Free Ains, pues ya sea para buscar el empate o simplemente marcar el gol ahora con la ofensiva que se viene. Relson avanzando posiciones en la zona derecha. VT5 en la zona central intenta aguantar contra King. Tiene su última y recargada. Embro con serios problemas para poder adentrarse contra ese Mr. P. Finalmente se deshacen de VT5. Que bien King con ese, con ese uh, ultimate Relson que chuta. Gol para Free Ains. 1 a 0 en el marcador, vaya cagada que acaba de hacer a Freon Sports, les ha dado completamente este punto de set. Pues sí, y es que francamente en Brawl lo único que podía hacer en esa situación que ya estábamos cantando gol y que no había posibilidad alguna de que lo fallaran era tirar la tormenta e intentar sorprender, pero justamente para evitar eso lo suyo es pasársela a tu compañero y no arriesgarte, ¿no? Ese es el clásico ejemplo, ¿no? Del chupón con el balón que no se la pasa a nadie porque quieres en él el que, el que tire y el que chuta portería y al final, pues bueno, le sale mal a Felion Esports y cuidado porque la oportunidad que tenía Free Games no la desaprovechaba y justamente estaba por comentar, Álvaro, que el Mr. P en mapa abierto con la segunda Star Power, es cierto, genera muchos pingüinos, tiene mucha presencia en el mapa, pero al no disponer de esas maletas que rebosan, no tiene ese extra de alcance ni puede hacer rebotar los maletines contra absolutamente ningún objeto. Sí, como bien comentas, eh, le, eh, es bastante más complicado, ¿no? Al final acabar acertando balas, pero claro, con los pingüinos que son tan molestos, acabas haciendo que cualquiera de los integrantes del conjunto de, eh, de, de Free Agents tuviese que gastar dos o inclusive tres balas en el caso de Bea para acabar con un pingüino, lo cual hace que al final con Mr. Pet sí que ante un rival que no tiene balas en la recámara, pues te puedas acercar y al final eh, acabar con, eh, con llevándote la kill. De hecho, ya lo veíamos, la situación de gol, bueno, pues partía de una zona izquierda en la cual conseguían deshacerse de la presión y ya prácticamente bueno, pues simplemente era un pase de la muerte de toda la vida de fútbol y conseguir marcar gol no lo hacía Felión y ahora mismo lamentándose bastante fuerte. Bueno, pues eh, sí, al final eh, seguro que ahora mismo no quiero imaginarme cómo estará el Discord y cómo estarán las comunicaciones del equipo de Afelion porque ha sido un error garrafal, un error claro y de hecho les ha costado el partido, no el partido en conjunto pero sí la partida que ya les coloca en una situación complicada porque como Free Agents por lo que sea se lleve este puntito se va a poner con un 2 a 1 en el marcador y espérate Álvaro que no de la sorpresa, el team parece que no quiere dejar margen a error Wesley que se iba porque no quería arriesgarse a pelearse con Embraun y cuidado que Embraun puede hacer la segunda Puta defensa consecutiva que evita el gol de Aferion Esports. Pues sí, ha logrado evitar ese gol que era bastante claro, muy bien en Brawl lo que está haciendo en el día de hoy, King en la zona izquierda acaba de recibir muchísimo daño, en Brawl que también lo hace en esta zona central, ya tiene ese nivel 1 de Surge que le permite tener movilidad a lo largo de todo el encuentro, de cara al mapa abierto va a ser un muy buen pick Surge, pero tienen que llegar porque de momento es Afrion Esports el que tiene la dominancia y la superioridad absoluta a lo largo de todo este mapa de juego, y además como que en la zona central se queda zoneando de forma perfecta, pues le haciendo muchísimo daño en el lado izquierdo, podría acabar con Reson, finalmente 
cae por esa botellita de Barley. En Bro también en serios problemas lograba asegurar ese nivel 2 de Surge, pero desde luego se queda ya a 860 de vida solo. Bueno, pues vamos a ver porque cuidadito Wesley que está metiendo muchísima presión en Brau Que tiene que hacer otra defensa milagrosa, pero aquí ya no hay milagro Cuidadito que King lo intentaba mucho a tiempo Y 1 a 0 en el marcador para Pelion Esports Que ahora sí que parece que tiene encaminado el partido Que no se confíen porque aquí llega Free Agents que quiere darle la vuelta en Brau Que ya es un surf de nivel 3, tiene ese extra de rango King que tiene la última Y podría chutar desde ahí, ya se lo saben, fíjate Wesley King como iba a tapar el hueco Y Free King que quería seguir intentándolo, pero finalmente te va a desistir esa idea porque el apoyo de esport tampoco es que sean tontos. Pues sí, desde luego, no quieren liarla ni muchísimo menos. Tienen 50 segundos que aún sigue siendo bastante tiempo para poder marcar el gol que les daría la oportunidad de pelearse en un campo abierto en el caso de que se llegase. Y ese 1 a 1 en el marcador, que en la zona central que puede chutar si logra llevarse la baja contra Wetezim, sería una muy buena jugada. Pero es que en la zona derecha, Ryzen acaba perdiendo la vida contra Cayocera, que ya va a rotar para hacer daño contra Embro, que quiere buscar el versus contra el Barley. Rota la línea derecha, va a ser Ryzen el que vaya a la zona izquierda del mapa. El tiempo que sigue corriendo se comienza que más quedan únicamente 20 segundos. Bueno, pues 20 segundos en Bravo es el que tiene que seguir avanzando poquito a poco. Y aquí está, a, intentando ganar posiciones. Vamos a ver, intentaba el teleport, la jugada del solitario, pero es muy complicado pasar a través de ese muro. Se queda aquí completamente solo y no puede hacer literalmente nada. Se lo quitan de medio uno a uno en el marcador en estos momentos y todo puede pasar en este set de Balón Brawl. Pues sí, todo puede acabar ocurriendo en este modo de juego. Nos vamos ante la igualdad absoluta en el marcador. Quien consiga llevarse la próxima partida pondría una ventaja muy determinante porque sería el 2 a 1 o el 1 a 2. Y ya sabemos lo importante que es tener un set en este formato competitivo, lo cual te puede dar directamente la victoria. Y hemos visto a una Felionis Post que con ese combo con Mr. P sí que les acaba surtiendo efecto. Ya lo hacía en la primera parte en la cual perdonaban. En esta no lo han hecho y finalmente, bueno, pues la victoria, desde luego, ha sido clara y esperada. Pues sí, eh, han dominado de principio a fin, básicamente, o sea, han, han ido acorralando al equipo de, Afelio, de, de Free Agents, perdón, y pues ha llegado un momento en que ya no podían hacer más milagros y no podían, digamos, defender o achicar el, el balón. Uno a uno en el marcador, Álvaro, y este set de balón roll que está muy abierto, a decir verdad, porque es cierto que Free Agents en este último partido no ha tenido, no ha tenido su encuentro, pero anteriormente les veíamos bastante bien contra, contra Felo Nisport con una composición mucho más igualada. Pues sí, desde luego, la partida anterior ha estado bastante más pareja, con ese pick de Surge que parecía que en esta, en esta partida sí que va a tener más partido, ¿no? Al, fi, al fin y al cabo es un Brawler que contra Barley funciona muy bien, que también si nos vamos a mapa abierto habría tenido mucho, mucho partido, pero claro, al fin y al cabo no hemos llegado a mapa abierto, tampoco estaba jugando en la línea de Barley y ha sido mejor el pick de Sandy, al cual ya retorna Free Agents, también cambia la zona central con esta Max, cambio de composición por parte del conjunto de Affinity Sports con Max, Sandy y MZ. Pues sí, vamos a ver qué tal eh, qué tal resulta. De momento King que está intentando ganar ese movimiento, cargar la ultimate y poder dar velocidad en Brawl para que cargue la tormenta. De momento Relson que empieza el zoneo y tiene acorralado al equipo rival. Aquí velocidad en Brawl que puede quitarse de media esa MZ. ¿Cómo cambia un Sandy Álvaro cuando tiene velocidad que cuando no la tiene? Pero cuidado porque VT Team les ha hecho el lío, les ha hecho el contraataque. Se quedaba desposicionado en Brawl 1-0 en el marcador. Empieza golpeando a Felion Scott. Pues sí, Afelion que logra marcar este primer gol que tan importante puede ser. La ultimate de BT5 que va a ser súper positiva. Cayocera que también lanza una muy buena ultimate de torre. Una muy buena tormenta de arena en esta zona central para tener el dominio y el zoneo absoluto. Wesley que también comienza a avanzar posiciones en la zona derecha. Esa torre, esa ultimate de MZ que puede ser determinante. ¡Qué bien! Acaba con Embro. Superioridad numérica completa para Afelion Esports. Wesley ahora jugando en la retaguardia de los chicos de Free Agents. King que se tiene que lanzar el galle. BT5 que logra deshacerse eh, de, de, del jugador de Free Agents y ahora va a ser Free Agents el que venga con el comeback para poder hacerse la doble kill y salir de la presión. Bueno, pues vamos a ver, de momento VT5 que está intentando mantener el control de la zona central en Brau, que tiene que echarse hacia atrás cuidadito ahora porque está recibiendo muchísimo daño por parte de Wesley y tiene que recular ligeramente. Vamos a ver si consiguen avanzar posiciones y es que las tormentas de Sandy permiten ganar muchísimo espacio y muchísimos metros al equipo de Free Agents. Está buscando el gol de la igualada, VT5 que sale, consigue llevarse la baja, es la open kill y ahora sí que pueden venirse todos porque Wesley está avanzando muy rápido, quiere quitarse aquí, no lo consiguen y esto puede ser el 2 a 0. Esto es el 2 a 0, 1 a 2 en sets. Afelion Esports que se lleva el balón, bravo, bravo. 
Pues sí, Afelion Sports finalmente logran llevarse este modo de juego 1 a 2 en el marcador. Nos vamos a ir ya al próximo modo de asedio en el cual se verán las caras y veremos quién es capaz de jugar de, de mejor forma. Free Agents, que en este modo sí que lo ha hecho muy bien, quizás mejor en el anterior, pero bueno, de cara a este próximo mapa, Sam Assembly Required, desde luego, bueno, pues los throwers aquí funcionan excepcionalmente bien, junto a Navi ya las hemos visto de forma muy constante, pero bueno, recordamos que poco está abierto y quizás alguno de los dos equipos se podría plantear una composición con poco doble tanque para intentar eh, asediar en el centro y conseguirle esa suma de tornillos. Pues veremos, veremos, porque aquí sí que los throwers se suelen jugar y suelen tener un papel muy relevante. Como bien dices, se puede jugar simplemente un thrower, un tanque y un poco para que apoye a ese tanque, jugar con dos tanques o incluso jugar con dos throwers. O sea, es un mapa que te permite muchísimas posibilidades y creo recordar que en alguna ocasión también hemos visto directamente la apertura del mapa. Presentas un, eh, un colt, abres mapa y a partir de ahí ya sí que puedes jugar con las más, con los sandys, con los genios, etcétera. Pues sí, y también hemos visto por composición, ya por dar una tercera opción, el triple tanque que en este mapa eh, de cara a tener un único robot y ya finisear con ese, con ese robot, si tienes un Frank que pueda eh, bueno, paralizar lo que sería la torre y ya, que no te pueda hacer daño, eh, también es, es una opción a, a tener en cuenta, quizás un poco más arriesgada porque al fin y al cabo dependes de conseguir uno de los eh, robots, si no lo logras pues tampoco te tiene por qué salir de forma muy, pero que muy clara, lo que ya sabemos es ese doble thrower junto a Bibi que funciona excepcionalmente bien, quizás podría Podríamos quitar a un thrower, ya sea el tick o sea el barley, a cambio de una max para tener versatilidad, a cambio de un sandy para tener dominio en el centro con las tormentas de arena. Pero bueno, desde luego eso es lo que esperamos de cara a este próximo encuentro. E inclusive en este mapa parece mentira, pero un rico eh, es un brawler que no he visto nunca planteado en el competitivo, pero sí lo he visto en, algún, eh, en, al, en alguna competición eh, y desde luego, bueno, pues parece mentira, pero funciona. Pues sí, eh, puede, salir, puede salir muy bien. Eh, a este mapa recordemos, o bueno, este mapa, este modo de juego más bien, recordemos que es un modo de juego mucho más estratégico que los anteriores. Hay que tener muy presente dónde van apareciendo los tornillos y cómo vas a ir haciendo las rotaciones y planteando las zonas de presión en el mapa. Y, y bueno, pues es algo en lo que eh, tiene mucha importancia, Álvaro, el, el trabajo que se pueda realizar con el staff y el cómo se traiga preparado el mapa, porque hay un trabajo previo que en un, en un modo de juego como puede ser el asedio tiene mucha más importancia importancia que en Balón Brawl, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, a series de los modos de juego más estratégicos de, de Brawl Stars, en el cual si controlas todas y cada una de las variables, como son dónde y cuándo van a respawnear cada tornillo, cuál y cómo quieres eh, que sea el robot que te, eh, que te lleves, pues todos esos eh, pequeños tips y esas estrategias son totalmente determinantes este, en este modo y es lo que te pueden hacer ganar el encuentro, más que si juegas bien, si juegas peor, no, si juegas estratégico, en este modo vas a tener la ventaja. Bueno, pues, eh, pues vamos a ver, salimos de duda enseguida porque ya está comenzando la partida. Tenemos un Frank, tenemos un Genio, tenemos un Barley por parte del equipo de Free Agents. Tenemos también Genio, tenemos también el Barley, pero el tanque cambia y en este caso tenemos una Yaki de VT5. Pues sí, a ver qué tal está Yaki frente al Frank. Si Frank logra cargar un ultimate y puede poner en serios problemas eh, la, las coberturas de esta zona central. Pedro que ya lanzaba la primera mano, conseguía asegurar a esa Yaki, pero no del todo buena porque no va a lograr llevarse la baja. Ralson que sufría muchísimo daño, se queda muy tocado, vete cinco rota esta zona central. La última de Ralson perfecta para llevarse la kill contra Yaki, que bien lo hace, mapa totalmente abierto. Los barles que pueden sufrir muchísimo, pero desde luego Pedro en la zona central muy cómodo. Y esa mano de Wesley perfecta para llevarse la kill contra King, igualdad absoluta en cuanto se refiere a Torrien, algo. Pues sí, desde luego, mucha igualdad. Aquí Relson que puede hacerle un hijo a VT Thief. De hecho, finalmente acaba cayendo. También cae al propio Frank. Cayo Cera, que con ese Barley está intentando zonear aquí. La mano de Wesley, que es perfecta y cuidado, porque ahora ya sí que se empieza a escapar el equipo de Aferionismo en lo que se refiere a conteo de tornillos. Se van a poner con 8, 9 tornillos para este asedio. Quizá alcancen los 10 e incluso el un décimo y por qué no el tubo décimo. Pero ojito, cuidado, porque Free Agents consigue asegurar un tornillo más. No, finalmente se lo acaban robando. Pero bueno, tiene 6 tornillos de de cara al último asedio que puede ser suficiente para terminar con el robot sobre todo teniendo nada más y nada menos que un frank Sí, aunque la desigualdad es eh, muy baja en cuanto a torneos porque únicamente tiene una ventaja de 3 de cara a este último robot y el dominio de la zona central va a ser absoluto para el conjunto de Aferion Esports. Pueden hacer incluso un poquitín más de daño con esos básicos de Barley. Van a hacer un 31% de daño a la torre. King intentando rotar a la zona derecha para buscar el versus directo contra el Barley que de Cayo Cera que ya rota al lado izquierdo. La mano de Wesley que no impacta. VT5 que podría acabar con King. No lo consigue. Qué bien están saliendo la presión los chicos de Free Agents asegurando un montonazo de tornillos. El último robot que va a ser para ellos y Álvaro, esa última de Frank, lo va a ser todo. 
Esa última de Fran va a ser clave porque el equipo de Free Agents tiene que terminar la caja o al menos hacer más de un 31% de daño en este asedio. La mano que llega en el momento más inoportuno porque se llevan al genio que diréis, no pasa nada, no hace daño, sí, pero cura. El genio es muy importante, Railson que se lanza, vamos a ver si puede lanzar la última y lo acaban deleteando, pero conseguía impactar la última y en la caja el robot empieza a golpear. Esto va a ser puntito para el equipo de Free Agents, cuidadito porque empiezan golpeando ellos primero. Pero en el modo de juego de asedio. Pues oportunidad absoluta para Free Agents de llevarse este modo y poner el empate absoluto en el marcador con el 2 a 2. Tienen que llevarse la próxima partida si quieren hacer esto real. Y justo lo que estábamos comentando antes, no es más importante en este modo de juego lo bien que juegues o lo, el dominio que tengas de la zona central, sino lo bien que sepas jugar a tu combo. El combo por parte de Free Agents con ese Frank es a ganar un único robot y a partir de entonces hacer muchísimo daño. Si es el mejor robot, o sea, si es el último robot mejor que ninguno y lo conseguían. Último robot y con ello partida para ellos porque las últimas de Frank en este modo son muy poderosas. Pues sí, desde luego son bastante, bastante poderosas y bastante eh, determinantes ¿no? en, el, en el modo de juego y de hecho en este caso como acababa muriendo comentábamos el genio, Frank no podía ser curado, si tienes al Frank encima lo vas curando con todos los segundos que tardas en acabar con él, pues al final es que llega un momento en el que tienes que decidir ¿no? si dices, oye, hago daño al robot porque es el que me va a reventar la caja o hago daño al Frank porque es el que también me va a reventar la caja, no puedes hacer daño a las dos cosas a la vez pues sí, de, desde luego esa toma de decisiones que es totalmente determinante y bueno, sobre todo difícil de, de, de llevar a cabo porque puedes intentar hacer daño a Frank pero tiene mucha vida y sabes que no lo vas a matar y por lo tanto luego con el genio se va a pegar y, y va a recibir sustain y por el contrario puedes hacer daño a la torre pero que claro, que tampoco sabes que va a ser suficiente ¡Qué bien! Ahora aquí nos lograba llevarse la primera abajo en la zona derecha finalmente el tornillo que consigue llevárselo Wesley en la zona izquierda cayó será que no va a conseguir ese tornillito, espero que lo recoge pero va a acabar cayendo, man, espectacular de Wesley, primer robot que ya cae del lado de Freon y Sports y solo van a conseguir Free Agents, único tornillo que lo recoge Railson en esta zona izquierda. Pues vamos a ver, porque Railson con ese tornillito puede ser algo importante, pero lo complicado va a ser salir de esta presión. Aquí el King se sacrifica para acabar o hacer daño al robot y cuidado porque el King se está pensando muy mucho si entrar. Finalmente se va a quedar en esto 30% de daño a la caja, un poquito más con ese, esa ultimate. El Barley 60%, 60% es bastante daño para un asedio tan pequeño, Álvaro. Uy, esa manita que conseguía prácticamente impactar contra Pedro, finalmente no lo hizo, Pedro que ahora tiene en su mano la de por el, el lado derecho, tampoco va a impactar contra VT5, cuidado con esas manos que son totalmente determinantes en este encuentro y en momento ninguno de los dos equipos está logrando sacarle partido, la última de Cayo será que eh, se cortaba en mitad del lanzamiento en la zona izquierda, empate absoluto que vamos a tener en este robot, todo se va a decir en el último en el cual va a ser determinante los torneos que puedan asegurar un equipo u otro. Pues sí, vamos a ver, y incluso aunque se lleve Free Agents el último asedio, no tienen garantizada la victoria porque recibieron un 40% de daño y tiene una composición suficientemente buena el equipo de Aferio Anispos como para poder intentar plantear una defensa perfecta. Lo veremos ahora en unos segundos. De momento, pues de que siga cierto la mano. ¡Qué determinante es esto! Se queda sin tanque en el momento más crucial el equipo de Free Agents. Vamos a ver porque lo que sí que tienen es una ventaja de 6 tornillos y no sé si va a bastar. Quedan todavía 18 segundos para que esto termine. Pues sí que da bastante tiempo para que puedan hacer el combate los chicos de Free Ins, pero ya tenemos el empate absoluto de torneos en la zona central. Madre mía, ese counter mano que lanzaba Wesley. No va a ser del todo positivo porque finalmente perdía la vida, pero sí que consigue asegurar la subsistencia de BT5, que ya tiene la ventaja. El robot en este eh, último asedio. Partida para Felion Esports y 1 a 1 en el marcador. Punto de partido para Felion. Pues será punto de partido para Aphelion Esports, pero lo que está claro es que esta vez lo jugaba muy bien. Se conseguía zafar de la presión e iniciar una remontada cuando Free, eh, Free Agents tenía pues 12 tornillos, 12 a 6. De hecho, creo que era la, la ventaja, pero es que, eh, lo dicho, una mano fundamental y providencial. Conseguían eliminar al tanque, conseguían quitarse al Ayaki y a partir de ahí pues perdían todo el control del centro. Lo comentabas tú, Álvaro, las manos de los genios son muy importantes en este, en este modo de juego y en concreto, eh, viendo las composiciones, pues iba, sabíamos que iban a ser los determinantes.
Sí, desde luego, si estás ante un mirror match, lo único que puede hacer el desbalance de un lado u otro es una buena mano del genio para apoyar una línea u otra, o bueno, si consigues asegurar al genio de, del otro equipo, pues mejor que mejor, pero sobre todo lo que se suele jugar con el genio es intentar hacer el 2 para 1 en alguna de las líneas, ya que puedes gilear a tu compañero mientras te vas junto a él para hacer ese versus, y sobre todo si tienes mano, pues bueno, lo tienes muy fácil para, para acabar con esa, con esa presión. En este caso ha sido Feli en el que el late game ha logrado sacarle más partido, pero igualmente hemos visto una partida bastante, bastante pareja que se podría haber ido del lado de Free Agents si hubieran asegurado tres tornillos más Bueno, pues eh, aquí salimos de dudas enseguida y cuidadito porque estamos otra vez volviendo a comenzar y en este caso no presenta tanque el equipo de Afilionismo, sino que viene con una más de VTC, veremos a ver qué tal se las apaña contra la Jackie, de momento consiguen la primera kill, pero aún así la ventaja de tornillos sigue siendo para Free Agents que ya va a sumar dos, dos a dos VTC va a poner el tercero, pero esto va a ser empate, con lo cual vuelta a comenzar pues sí, volvemos a comenzar. La manita perfecta de Wesley logra llevarse la kill en esta zona central del mapa. 3 a 3, empate absoluto en el marcador. Podría BTC asegurar otro tornito. Tenemos el 4 a 4 ya eh, durante esta cuenta y esta, este tiempo de suma en el cual vamos a tener 30 segundos. Igualdad absoluta a lo que estamos viendo. Wesley que tiene otra manita, podría lanzarla en cualquier momento. De momento se queda bastante, bastante tocado de vida. Están asegurando toda la línea izquierda de los chicos de Free Games, la línea derecha que es para el conjunto de Free Sports, pero momento porque ya viene King a poner el 6 problemas aquí en la, en la zona derecha. Pues sí, de momento dando muchos problemas y quebraderos de cabeza a los rivales. Pedro que tiene la mano cargada y está zoneando con ella porque sabe que en cualquier momento puede enganchar a cualquiera de los integrantes del equipo de Aferior Esports. Si son TA8 en el marcador, se lleva al asedio el equipo de Free Agents. Y cuidado, Álvaro, porque deberían intentar terminar en este push porque no creo que puedan llevarse el asedio final. Pues sí, desde luego, de cara al último robot ya es eh, prácticamente seguro para Felionis por ser maten los tres jugadores, tienen que intentar terminar, están haciendo mucho daño, finalmente es partida para ellos, set para Free Agents, dos, vamos en el marcador nos lo vamos a jugar todo al último modo de juego, en el cual veremos quién es el mejor de los dos equipos, sorpresa completamente Free Agents, la que está dando en el día de hoy, que ha logrado remontar un punto de partido en contra qué bien lo están haciendo, y bueno a ver qué tal se les da en el modo de juego que tendremos a continuación, caza estelar Álvaro pues sí, caza estelar y, y desde luego eh, muy interesante lo que, lo que estamos viendo aquí porque el equipo de, de, Aphelion, eh, de Aphelion Esport pues dando la sorpresa, eh, perdón, de, de Free Games dando la sorpresa y nos vamos a este mapita que ya lo conocemos todos, es el, el sitio preferido y favorito de esos Bulls camperos pero en este caso incompetitivo no vamos a ver seguramente a ningún Bull, lo que sí que vamos a ver entiendo que serán Boss, serán Taras, serán Rosas y no sé si alguna Nan incluso. Pues eh, lo que más se suele jugar aquí es ese Botara y junto a, a una rosa o a cambio de la rosa podríamos cambiarlo por una Piper, cualquiera de, esos, eh, de esas dos composiciones es lo más esperado de cara a este modo de juego y bueno pues simplemente esperar eso, súper determinante, lo que puedan hacer eh, las Taras con sus últimas ya lo sabemos lo importante que es que si asegura a un par de enemigos eh, eso es demasiado demasiado potente y bueno también las acciones de los boss con la visibilidad que puedan dar a sus compañeros es algo totalmente determinante como bien decías Álvaro, la Nani la podríamos ver, pero creo que ya es un meta que se ha quedado un poco anticuado ante el cambio que le hicieron al Galle de Evo, que ya no recarga tanto eh, las últimas de sus compañeros. Efectivamente, entonces eh, en teoría no debería funcionar tan bien, en la práctica la se sigue utilizando porque bueno, pues simplemente tienes que esperar un ratito más y, y bueno, pues si intentas llegar a eliminar o, o destruir ese, ese tótem, pues también Nani no se queda quieta, obviamente, e intenta disparar y eso acelera su carga de la última. Con lo cual, eh, veremos a ver qué es lo que nos traen los jugadores profesionales porque otra opción es renegar de todo eso y directamente pues intentar jugar algo con lo que ya directamente poder acercarte a ese totem y por algo incluye incluso un tick que es un thrower y que sería lo último que jugarías en este mapa, pero pues eh, es que a veces la situación es más complicada de lo que parece. Sí, y desde luego tick tampoco está tan mal para este modo de juego porque como bien dices, para quitar el gadget el totem de Bo es muy buen brawler y para zonear también está muy bien porque con tick parece mentira pero con una sola bala ya te cubres completamente de que por una línea no puedan entrar o si entran, se tengan que comer tus balas y tú ya vas a saber dónde está y si comienzas a zonear y a pokear un poco a los enemigos cargas tu cabecita y con la cabeza puedes hacer verdaderos destrozos, ojito porque tenemos la Piper junto al gol y Tara por parte de Freon Esports misma composición del lado contrario eh, de Free Agents, a ver qué tal se les acaba dando porque el gadget de Bo lo han conseguido aprovechar un poco más a Felion momentáneamente porque Pedro ya lo desactiva 
Bueno, pues vamos a ver, de momento en Brau que está cargando la ultimate, que es relevante, es la ultimate de Tara Y en el momento que pueda combinarla tanto con la visión de Bo como con el, el, el gadget Puede ser muy determinante, Pedro, que ya viene con la última, pero sobre todo en Brawl, de él va a depender, ojito, que acababan de espotearle y se comía aquí el piperazo, King se lleva una kill importante, finalmente VTC recupera 2 a 4 en el marcador, pero en Brawl con la última cargada no ha conseguido cazar a absolutamente nadie del de equipo de Aphelion Sport. y cuidado que Wesley también tiene la última esperando a su víctima. Ojito, esa última va a lograr impactar a King, pero se viene el counter ultimate por parte de Imbrao, perfecto para llevarse la baja, 4 a 4 el marcador, igualmente seguimos teniendo ventaja para Felionis, pues Pedro que se queda a un hilito de vida, 100 puntos que va a acabar quedándose el jugador de Freya Jens, retornan los tres para conseguir asegurar esas últimas que le pueden dar... Eh, desde luego la oportunidad de, de, de poder pelear en esta zona defensiva de los chicos de Aphelion Esports Wesley que ya tiene su última y Callecer intentando aguantar en la línea derecha El galle que va a ser bueno para hacer muchísimo daño a King No consigue llevarse la baja Pedro que ahora podría intentar acabar con Callecer avanzando en esta zona central WTC también la zona izquierda se va a acabar comiendo la última por parte de Tara Pero ya se viene el counter ultimate de Wesley Kill para ellos u otras es en el marcador 4 a 6 en el marcador y cuidado con esto porque ahora mismo eh, tenemos máxima igualdad todavía. Pedro podría llevarse una baja, se encuentra Wesley de en medio, no se lleva, son 11 a 4 ahora mismo. Muy complicada la situación para Embrao para poder intentar aquí el milagro, de hecho va a acabar cayendo. Esto va a ser puntito para el equipo de Aphelion Esports y eh, bueno, pues al final 4 a 15, muy superior el equipo de Aphelion. Pues efectivamente, muy pero que muy superior a Felion Esports, aunque la igualdad ha sido máxima a lo largo de todo el encuentro, así que es cierto que en esos últimos 20, incluso 30 segundos, a Felion ha conseguido hacer una defensa muy buena y no es nada fácil hacerlo en este modo de juego porque por norma general es más fácil atacar que defender y bueno, han logrado defender y de qué forma consiguiendo muchísimas, muchísimas más estrellas que los chicos de Free Agents. Tienen dos puntos de partida ahora mismo a Felion Esports para llevarse el encuentro, ya han tenido uno, no lo lograban aprovechar en el anterior modo de juego, veremos si son capaces de hacerlo en este. Bueno, pues, eh, pues ya lo veremos. Eh, no sé qué me están preguntando de la predicción, pero las predicciones iban a, eh, no puse en el primer partido y luego fueron a partidos, no a sets. Entonces, eh, leed el título de la predicción, porque si me olvido de poner las sets, pues va a partidos. Y, y ya está. Y si algo ha salido mal, pues ha sido cosa de Twitch, porque creo que lo he marcado bien, porque he marcado Free Agents. Estoy completamente seguro. Eh, vale, lo digo porque, perdón, que es que se, está, se están acumulando muchos comentarios de lo mismo, con las dichosas predicciones que, que bueno, pues eh, macho, parece que os va, la, os va la vida en ello. Bueno, pues eh, ya tenemos comenzada esta partida. Cuidadito ahora el cambio de composición por parte de Aphelion Esports. Nani, vamos a tener la zona central muy interesante este pick con el gadget de, de, de volver el damage y ya, bueno, y cerca de recargar esa primera última que le puede dar la oportunidad de llevarse una de las bajas del conjunto de Freyens eh, en esta zona central. Se viene la cabecita, Pedro que puede acabar muriendo. Efectivamente, así va a ser 2 a 4 en el marcador. En Brau que ya tiene su última recargada por parte de Tara en esta zona derecha. Pero el pick de Nani que lo están haciendo valer muchísimo a Freyens Sports. Pues sí, al final a Felionis porque está intentando sacarle el máximo partido a este, a este pick y vamos a ver aquí VT5 que se acaba de tirar en la devolución de daño pero no puede evitar que Embrao se lleve la kill, va a poder salir con vida de ahí, está Cayo Cera intentando hacerle daño pero no puede llegar y de hecho ya tiene otra ultimate preparada y ahora con el mapa abierto Piper, Pedro puede hacer literalmente lo que quiera pero es que tampoco pueden confiarse al bro porque van a empezar a llegar esas cabecitas por parte de Nani eh, si no hacen nada y eso sí que puede empezar a sumar unos puntos muy importantes de cara al partido ya aquí llega la cabecita, se la encuentra Pedro, uy, la intenta esquivar con los pelos, finalmente se estampa contra el muro, no puedes maniobrar mucho en un mapa tan cerrado y se le acaba el tiempo a Felion Esports. Pues sí, el tiempo que sigue corriendo, ya quedan únicamente 30 segunditos, eh, muy pero que muy bien plantado, los chicos de Free Agents debe estar cerca a Free Agents por de recargar otra cabecita más de Nani, tienen que intentar acabar sea con la Piper, que tiene ultimate por lo tanto va a ser complicado, o con la Tara porque Bo, de, con la vida que tiene podría tanquear perfectamente esa cabeza madre mía, vaya aliada por parte de Pedro pierde la vida contra la Nani, igualmente sigue teniendo ventaja los chicos de Free Agents Wesley que avanza por la zona izquierda, la última de Embrao que no va a ser del todo buena, el rebote de daño eh, bastante positivo para dejar muy todo tocado a Pedro, quedan 4 segundos, la última de Wesley podría hacerlo todo en Brau que cae y esto va a ser partida y partido para Ferion Esports, 2 a 3 en el marcador, logran llevarse el encuentro, pero qué igualado ha estado. 
Pues ha estado muy igualado y de hecho por los instantes finales parecía que iba a ser Free Angel que se llevaba el partidito y pues, nos pondría el 1 a 1 en este último set, pero es que esperaban su momento y también que la ultimate que lanzaba el equipo de Free Agents no era suficiente para poder acabar con Nani y eso yo creo que era muy determinante eh, de cara a sus planes. Finalmente a Felion Esport 3 a 2, pero Álvaro, muy bien Free Agents, ha hecho sudar a Felion Esport y ojo porque casi les gana. Pues sí, de hecho en esta última partida tuvieron la oportunidad de llevarse el encuentro y llevaban la ventaja a lo largo de toda la misma y les han dado mucha, pero que mucha guerra a Felion Esports que ya hemos visto en otras jornadas que ha conseguido llevarse todos sus partidos de forma muy solvente en el día de hoy no lo ha logrado versus Susan Free Agents que ha sido un rival súper digno. Pues sí, efectivamente, pero bueno, vamos a ver ahora mismo cómo, eh, cuál es la jugada galáctica de este partido, porque nos hemos ido a 5 sets, aquí tenemos la Galactic Play que nos trae el Samsung Galaxy S21 Ultra y nos vamos al Balón Brawl, tenemos aquí a VT Team como no pasaba el balón y de hecho eso le costaba un disgusto, salía en Brawl, conseguía defender y luego pues eh, esta misma jugada iba a acabar posteriormente Álvaro en un gol por parte del equipo de Free Agents, un gol que fue importantísimo para ellos. Pues sí, desde luego, un gol súper importante ante un matchup el cual lo tenían perdido porque ya comentábamos que ese Mr. P le hacía todos los versos y lo conseguía ganar en, en la zona izquierda al Sandy y Ralson, bueno, conseguía definir de forma perfecta aquí recibiendo la pelota para marcar este gol que le estaba, como bien comentábamos, la oportunidad de seguir peleando en un set que se les estaba escapando. Pues sí, de, de todas luces, pero bueno, pues eh, finalmente, al final, si pierdes tus oportunidades, pues obviamente el equipo rival seguro que las va a aprovechar, así es el nivel en esta queso cap. Y a, hablando de nivel, Álvaro, nos vamos al tercer partido, empezamos a hablar ya de él porque tenemos un Wings contra Clash Latam que va a ser un auténtico partidazo también. Pues sí, partidazo sin lugar a dudas, Wings equipo que ya nos ha demostrado en otras jornadas que tiene un nivel bastante aceptable versus Clash equipo que sabemos que juegan muy pero que muy bien, pero que de momento en esta queso cup no han tenido demasiada suerte. Pues no, no parece que hayan empezado con el mejor pie, pero bueno, en un momento veremos a ver si se, puede, si se pueden quitar esa espinita que tienen clavada y empezar a sumar puntos en su casillero. Por favor, que no se me mueva nadie, en tres minutos estamos de vuelta con el tercer partido de la jornada de la región de Latinoamérica.